ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்னைக்கு மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் பிப்ரவரி மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் எட்டாம் தேதி வியாழக்கிழமை மார்க்கெட் ரீக்கே பார்த்துடலாம் மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாட் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் முடிவடையும் பொழுது ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் இன்றைக்கி முக்கியமான விஷயம் இந்த ரிசர்வ் பேங்கினுடைய ஒரு மீட்டிங் இன்றைக்கி இருந்தது அதில் வட்டி விகிதத்தில் எந்த விதமான மாற்றமும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அனவுன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அது இல்லாமல் வரக்கூடிய நாட்களில் வந்து ஒரு பெரிய பாசிட்டிவான ஒரு நியூஸ் அல்லது நெகட்டிவான நியூஸ் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நியூட்ரலான கமெண்ட்ரி கொடுத்தாங்க பட் பேங்க் செக்டரில் வந்து ஒரு பெரிய அளவுக்கு இன்றைக்கி ஒரு சரிவு ஏற்பட்டது சென்செக்ஸ் இன்னைக்கு வர்த்தகத்தில் எழுநூற்று புள்ளிகளும் நிஃப்டி இரநூற்று பன்னிரெண்டு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி எட்நூற்று ஆறு புள்ளிகளும் சரிவடைஞ்சு மார்க்கெட் ஓவரால் சென்டிமெண்ட் நெகட்டிவ்ல இன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கு பிக்கெஸ்ட் கெய்னர் எஸ்பிஐ மூன்று புள்ளி ஆறு சதவிகித உயர்வு ஐடிசி பிக்கெஸ்ட் லூசர் நான்கு சதவிகிதம் அளவிற்கு சரிவு இன்னைக்கு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் நிஃப்டி பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் அதாவது நிஃப்டி பேங்க் சரிவடைந்தாலும் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் இண்டெக்ஸ் இன்னைக்கு பெஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் இரண்டு சதவிகிதம் அதிகரித்தது எஃப்எம்சிஜி இன்னைக்கு வேர்ஸ்ட் பர்ஃபார்மிங் செக்டர் இரண்டு சதவிகிதம் அளவுக்கு சரிந்தது சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி ஆல்மோஸ்ட் இந்த முக்கியமான அந்த சப்போர்ட் லெவல் டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இருபத்தி ஓராயிரத்து அறநூற்று எழுபது அப்படிங்கிறத ஜஸ்ட் அப்படி டச் பண்ணிவிட்டு அங்கேருந்து சப்போர்ட் எடுத்து மார்க்கெட்டில் முடிஞ்சிருக்கோம் அது இல்லாமல் மார்க்கெட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா க்ளோசிங் வந்து கீழே ஆல்மோஸ்ட் இந்த லோ சைடுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது நாளைக்கு வர்த்தகம் நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் நாளைக்கு பிரேக் டவுன் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் இன்றைக்கி வர்த்தகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருபத்தி இரண்டாயிரத்து ஒன்பது அப்படிங்கிற லெவலில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது க்ளோசிங் இருபத்தி ஓராயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது ஆல்மோஸ்ட் ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளோசிங்கு நடுவில் இரநூற்று ஐம்பது புள்ளிகள் வந்து கேப் இருக்குது இன்ட்ராடையில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆனது இன்றைக்கி ஓப்பன் கேண்டில் தான் டேவினுடைய அதிகபட்சமான ஒரு மதிப்பு அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரிவ சரிவு தான் ஏற்பட்டது சார்ட்டில் பார்த்தோன்னா தெரியும் நம்மளுடைய ஸ்டடி பர்பஸில் இருபத்தி ஓராயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது அப்படிங்கிறது வந்து செல் பிலோ லெவல் என்ட்ரி லெவல் அது கரெக்டாக இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பத்து மணிக்கு கிடைத்தது அதை தொடர்ந்து ஒரு ஐந்து நிமிடத்திலேயே நமக்கு ஒரு நாற்பது புள்ளிகள் வந்து டிப்பும் கிடைத்தது நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் நமக்கு ப்ராஃபிட் அதே மாதிரி மார்க்கெட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினோரு மணிக்கு மேலே கரெக்டாக அந்த ப்ரீவியஸ் டேவோட அந்த லோ முக்கியமான ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பாயிண்ட் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ரெட் கேண்டில் வந்து பிரேக் டவுன் பண்ணி அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து வெர்டிக்கலாக சரிவடைந்தது கடைசி அரை மணி நேரத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு ரெக்கவரி பட் மார்க்கெட் வந்து ஓப்பனான இடத்துலேருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு வெர்டிக்கல் சரிவு அப்படின்னே சொல்லலாம் நிஃப்டி பேங்க் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் நிஃப்டி பேங்க்கும் காலையில் மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகும்பொழுது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஃப்ளாட் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் நிஃப்டி வந்து சரிய ஆரம்பித்தது தோங்கின இடத்துல இருந்து ஆனால் பேங்க் நிஃப்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏற ஆரம்பித்தது அதனால் நம்மளுடைய ஸ்டடி பர்பஸில் நாற்பத்தி ஆறாயிரத்து நூறு அப்படிங்கிறது வந்து என்ட்ரி லெவல் இந்த இடத்துல கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து மணி கிட்ட இது வந்து ட்ரிகர் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட்டில் ஒரு எழுபது புள்ளிகள் தான் மூவ்மெண்ட் கிடைத்தது ஐம்பது புள்ளிகளுக்கு மேலே வரும்பொழுது ஸ்டாப் லாஸ் பை ப்ரைஸ்க்கு மாற்றுவோம் அதனால் இன்றைக்கி நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸில் எக்ஸிட் ஆயாச்சு பட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட்டில் வந்து நிஃப்டி மாதிரியே பேங்க் நிஃப்டியும் ஒரு ஒன் சைடட் வெர்டிக்கல் ஃபால் இருந்தது அப்படின்னே சொல்லலாம் இந்த ரிசர்வ் பேங்கினுடைய மீட்டிங் துவங்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய ரிசர்வ் பேங்கினுடைய கவர்னர் ஒரு ஒரு செய்தியாக வெளியிட வெளியிட பேங்க் நிஃப்டி வந்து பெரிய அளவுக்கு ஃபால் ஆனது நிஃப்டியும் அதை தொடர்ந்து ஃபால் ஆக ஆரம்பித்தது வரக்கூடிய நாட்களுக்கு நாளைக்கு நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான லெவல்ஸ் என்னங்கிறத டெய்லி சார்ட்டில் போயிட்டு பார்த்துடலாம் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் இன்றைக்கே டெஸ்ட் பண்ணதால் நாளைக்கு அது பிரேக் டவுன் ஆகுதான்றத பார்க்கணும் இருபத்தோராயிரத்து அறநூற்று எழுபத்தி ஐந்துங்கிறது நாளைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு சப்போர்ட் லெவல் அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்றைக்கி டாப் தான் இருபத்தி ரெண்டாயிரம் அப்படிங்கிறது ரேஞ்ச் அதிகமாக இருந்தாலும் நம்ம இந்த ரீசெண்ட் டேஸில் பார
Global markets are the same. In the Asian markets, the movement is almost negative to flat sentiment. In the uh, European markets, there is mixed trading. NASDAQ is the positive data. Gift Nifty is the flat of the market. In the Telegram channel, la, Asian markets are the same. In the market, முக்கியமான நிகழ்வுகள் ITC நிறைய வியூவர்ஸ் क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க ITC இன்னைக்கு ஃபால் ஆனதுக்கு முக்கியமான ரீசன் 4% சரிவு பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கா பிரிட்டிஷ் அமெரிக்கன் டோபேக்கோ கம்பெனி வந்து ITC ல நிறைய ஸ்டேக் வச்சிருக்காங்க அந்த ஸ்டேக் கொஞ்சம் குறைக்கறதா சில பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டு இருக்கு அதனால ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமென்ட்ல வர்த்தகம் ஆயிட்டிருக்கு கொமின்ஸ் இன்னைக்கு 5% விலை அதிகரிச்சது குவார்டர்ல ரிசல்ட் நல்லா கொடுத்திருக்காங்க just dial 8% விலை அதிகரிச்சு வர்த்தகமானது இவர்கள் எம்ப்ளாயீஸ்க்கு வந்து ஷேர் அலாட்மென்ட் பண்ணிருக்காங்க Trend in the yield of the Vigidam Villa Adigarchi Vartagamana, the quarterly result and Allah Kuturkanga. CDSL, Yerenda Sadavigam Villa Adigarchi Vartagamana, that was a negative sentiment of Vartagamite in the stock in Niki or China bones back Kuturk. LIC result after market hour release another, Pramadamana result to post Panirkanga. In Niki, the result expectation live or R Sadavigam move another. Nalakim or positive sentiment, Yperke and a result or love Nambike Taramadra Yirke. Power grid in moon to Sadavik them Villa Adigarich, quarterly result and Allah post Panirkanga. Mankind Pharma in Nikar Sadavik them Villa Adigarich, bulk deal and Araya Pangal Kaimari. Apollo tires, Yerenda Sadavik them Villa, Kurin, the Vartagaman, the revenue Patina, Rumba Peri Alok, Uyamal, Urchina Alokan, Uyar the country or flat sentiment Kuturkanga. Kalyan jewelers, Nangupuli, Aindu Sadavik, the Uyar block deal, Pangal Kaimari. IPO news moon IPO नमके subscription को open ले रखे उन्हें राशि peripherals limited इधर उन पातिंग है ना उर मंदा माना उर subscription था आइन द मरंगल तांड लाय इंद moon IPO उन्हें मस्किप पन रहते परवा इल्ले अब इंगर दे नोडे करते इधर वंदे moon रूपली येल मरंगल द subscribe आय रखे जाना small finance bank येरंडू पुली नान गु सदवी की दमना अदा येरंडू पुली नान गु मरंगल द subscribe आय रखे Capital Small Finance Bank, one rupee nine go madanga. It all mande rumba kore inda or subscriptiona parka padde. Or iranda oda naala na makura inda madanga cross panna da abrinna. Nariya or expectation irik abrinna or prediction. But periya lau kin da moon ripe voli me expectation illai abrinna rada na. Na makin da data ande tarra or unmayana karite. FIA matram DIA data inne ki FIA periya lau ko selling panir kanga or naala irti tola iram kodi lau ko selling. But other key equal domestic investors are the same. Tandi, I have no code. You buy the buying of Mulla Vandurkanga, even though some of the FIA matum DIA buying and selling like Yudubutranga. Commodities like gold, silver, matum natural gas, Vele Kurevu, crude oil, Vele Yatrum. Most active stock in the SBA, the Netre chart la parthom, bullish sentiment continue agumdra or prediction nominate the pathom in the Gadi Totrande. Nala SBA on the Rumbanala silent mode learned the Panala or activation Lirke. Ipakota Patina, the three white soldier pattern form Panirkaradala, Kandipa, the watch Panalam, Arnutra Rava Ruba, support level maintain Panaga, Romanali Kapa, SBA radar lover, hold Pani Parkalam. Reliance or Chinna positive sentiment, Matrabadi Nik ITC alam Peri Alavuku Sariv. Top gainers of the market, the SBA is the stock of the day. That is the power grid. The result is the post. The power grid is a sideways performance. The negative performance is a pullback. The power grid is a support level. The power grid is a pullback. 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 The Bank stocks salam in other than private sector banks salam negative. Kotak Mahindra, ICIC, Matrum, Axis Bank alam negative. Lover the Gamanade. Upper circuit Pakatala Mukiman companies number track under the ill negative sentiment. La Paytm in Nik Marbudi or lawyer circuit a touch panade. Nature upper circuit in Nikada, Bria, lawyer circuit of Marirke, the Lavandi Podek entry Vanda, Mabdinger, the Enode Karate. 52 week high insurance companies in the Rendu Mood Rankla performance Nalla Panirke, other New India insurance. New India Insurance. This is the chart pattern. That is the general insurance. Random chart pattern almost or similar on a chart pattern. This is the watch panel. Watch list. Watch panel. Birth Dynamics comments. Motila last fall. This is the 52 week high. 52 week low. Avoid panel. Companies UPL, Sharda Crop, Matrum, Vinati Organics. Price momentum intraday. Percentage. Tata Tele. Peri Aloki Niki Mu Ayrke TTML Tata Teleservices Kandipa the Paranga Patana double top formation Nutru on Bodru by Pakatala Kardala on your weight Pananga Nutru Patrubaila and then Nadaka the Abdinger the watch Panita, the Kapra Nama and then rather track Panala. 
வால்யூம் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கம்மின்ஸ் இந்த வந்து விலை அதிகமான கம்பெனி அதனால் நம்ம அதை வாட்ச் பண்ணுவேன் வாட்ச் பண்ணுறவங்க பண்ணலாம் வேணா சார்ட்டில் பார்த்துடலாம் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு கம்மின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கியே ஒரு பீக்கு டச் பண்ணாலும் ஒரு ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்திருக்கு கவனத்தோடு இருப்போம் போனஸ் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் நம்ம ட்ராக் பண்ணுற மாதிரி கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை ஸ்பிளிட்டுலேயும் இல்லை டிவிடெண்ட்டு நாளைக்கு ஒன்பதாம் தேதி நான் எக்ஸ் டிவிடெண்ட் எடுத்துக்கிற கம்பெனி பெருசாக இருக்குது இதெல்லாம் நாளைக்கு வாங்கினா டிவிடெண்ட் கிடைக்காது ஜஸ்ட் விலை மட்டும் குறையும் முக்கியமான கம்பெனிஸ் மட்டும் பார்த்து பார்த்துடலாம் ப்ராக்டர் அண்ட் கேம்பல் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் சாந்தி கியர்ஸ் ஆப்டஸ் வால் மொயில் ட்ரிவேணி இன்ஜினியரிங் அத்வானி ஹோட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா கேபிஐடி டெக்னாலஜி ரைட்ஸ் இதெல்லாம் நாளைக்கு ப்ரைஸ் வந்து சன் ஃபார்மா இதுவும் அதுவும் இந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது நாளைக்கு விலை மட்டும் டிவிடெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி குறையும் மற்றபடி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டாக அதை எடுத்துக்க வேண்டாம் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் நம்ம வாட்ச் பண்ணுற கம்பெனிஸ் அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் தான் இருக்குது ஹெச்ஏஎல் இது ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நம்ம ரேடாரில் வந்திருக்கு ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ணுறதால அடுத்து ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் இன்னும் ஒரு ஆறு மாத காலத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூறு டார்கெட் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டர்ஸ் கூட இதை கேட்சப் பண்ணலாம் ஏன்னா மேக் இன் இந்தியா திட்டத்தின் கீழே வந்து இந்த பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேசகான் டாக் அதே மாதிரி இந்த ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் இதெல்லாம் பெனிஃபிட் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸில் டூ ஹண்ட்ரடே மூவிங் ஆவரேஜ் ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் இருக்குது அதை தொடர்ந்து பஜாஜ் கன்சியூமர் பஜாஜ் கன்சியூமரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் பிரேக் அவுட் லெவலுக்கு வரலை வெயிட் பண்ணுவோம் குவார்டர்லி ரிசல்ட் தரக்கூடிய கம்பெனிஸ் நாளைக்கு பார்க்கலாம் எஸ்ஜேவிஎன் கெடிலா ஹெல்த் கேர் ஹுட்கோ ஐஆர்எஃப்சி ஹீரோ மோட்டோகாப் டாடா பவர் நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது நியூ இண்டியா அஷூரன்ஸ் ஆல்ரெடி சார்ட் பார்த்தோம் ஆல்கம் லேப் பந்தன் பேங்க் பிஏ இண்டஸ்ட்ரி எம்ஆர்எஃப் இதெல்லாம் லார்ஜ் கேப் கம்பெனிஸ் மிட் கேப்பில் வந்து ஐஎஃப்சிஐ ஐநாக்ஸ் வின் ரெனுகா சுகர் கோத்ரேஜ் இண்டஸ்ட்ரி ஃபினோலக்ஸ் கேபிள் இதெல்லாம் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் ஸ்மால் கேப் கம்பெனிஸில் ஈஸ் மை ட்ரிப் இருக்குது இண்டிகோ பெயிண்ட்ஸ் நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது கோவை மெடிக்கல் க்ரோர் வெயில் ஐநாக்ஸ் க்ரீன் எனர்ஜி மற்றபடி டோம்ஸ் எஸ்எம்எல் இசூசு கேம்பஸ் ஆக்டிவ் வேர் மற்றபடி வாட்ச் பண்ணுற கம்பெனிஸ் டிஷ் டிவி நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது சன் ஃப்ளாக் அயான் வாட்டக் சரிகாம இதெல்லாம் நாளைக்கு ரிசல்ட் தரக்கூடிய முக்கியமான கம்பெனிஸ் வாட்ச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ட்ரு ஆகிறதா வேணாமான்றதை சார்ட்டை பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணலாம் டாப் பர்ஃபார்மர்ஸ் ஸ்டடி பர்பஸ் இன்றைக்கி ரெண்டு ஸ்டாக் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டிஎல்எஃப் ரியல் எஸ்டேட் ஸ்டாக் இன்றைக்கும் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தான் வர்த்தகமாக இருக்குது மார்க்கெட் இன்றைக்கி நெகட்டிவ்ங்கிறதால ஒரு சின்ன புல் பேக் ஹோல்டு பண்ணிக்கலாம் கனரா பேங்க் இன்றைக்கி பிரமாதமான ஒரு சார்ட் பார்த்திங்கன்னாவே தெரியும் ஓப்பன் ஆகும் பொழுதே நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் பேட்டனில் ஓப்பன் ஆகிட்டு இப்போயும் அந்த கெயினை வந்து ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கு இது நமக்கு நல்ல ஒரு பிக் நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு கம்பெனிஸில் ஒன்று வந்து பிபிசிஎல் சாரி பிசிபிஎல் பிசிபிஎல் இங்கே மாற்றி டைப் பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன் இது வந்து பிசிபிஎல் பிசிபிஎல்னு போட்டு சர்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் இங்கே தவறு பண்ணிட்டேன் பிசிபிஎல்லை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குது ப்ரீவியஸ் லெவல்ஸை பிரேக் அவுட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இந்த ஸ்டாக் ஒரு முந்நூற்று நாற்பதை க்ராஸ் பண்ணும்பொழுது வாட்ச் பண்ணோன்னா முந்நூற்று அறுபது வரைக்கும் மூவ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி முந்நூற்று பத்து அப்படிங்கிறத ஸ்டாப் லாஸ் லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் எஸ்பிஐ இந்த மூன்று நாட்களில் நல்ல ஒரு பிரமாதமான ஒரு மூமெண்ட்டை கொடுத்துருக்கு அது இல்லாமல் த்ரீ ஒயிட் சோல்ஜர் பேட்டர்ன் ஆறுநூற்று அறுபது சப்போர்ட் லெவல் நாளைக்கு ஒரு எழுநூற்று ஐந்தை க்ராஸ் பண்ணதுன்னா டார்கெட் எழுநூற்று அறு ஐம்பது அப்படிங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ் நிறைய கொஷின்ஸ் இருக்குது ஏதாவது கொஷின்ஸ் நான் ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தால் எதுக்கும் நீங்கள் உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் போய் பாருங்கள் சில கொஷனுக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன் கடைசியாக போட்ட சில கொஷின்ஸ் இடம் இல்லாததாலையும் நேரம் காரணமாகவும் விட்டுருப்பேன் நாளைக்கு திருப்பி அவர்கள் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஷஹானான்றவங்க அடில்வைஸ் ஹோல்டு பண்ணலாமா அடில் வைஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணலாம் மூவிங் ஆவரேஜிலேருந்து ஒரு பிரேக் அவுட் தருதான்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் அறுபத்தி ஐந்து ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் ராஜ் சார் வந்து ஹுட்கோ நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது வெயிட் பண்ணுங்கள் எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஹுட்கோ மேலே அந்த பட்ஜெட் உரைக்கப்புறம் ஒரு பெரிய ரேலி இருந்தது அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் வந்துட்ட
பென்னி ஸ்டாக் தான் இது இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் பெருசாக இல்லை டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சப்போர்ட் லெவல் டபுள் டாப் ஃபார்மேஷனில் ஒரு ஃபெயில்யூர் இருக்குது இன்றைக்கே டார்கெட் இருபத்தி ஏழு ரூபாய் இருக்குது பட் இருந்தாலும் கவனமாக இருங்க சப்போர்ட் லெவல் வந்து பத்தொன்பது ரூபாய்ங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் தியாபு சார் லிபர்ட்டி ஷூ இப்போ வாங்கலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு லிபர்ட்டி ஷூ கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து இன்னும் ஒரு ஸ்டடியான பிரேக் அவுட் வரல முந்நூற்று ஐம்பதை கிராஸ் பண்ணும்பொழுது தாராளமாக நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் விமல் சார் ஃபெட்ரல் பேங்க் பற்றி கேட்குறாரு ஃபெட்ரல் பேங்க் இப்போ தான் வந்து பையிங் ரேஞ்சுக்கு வர்ற மாதிரி இருக்குது ஒரு முக்கியமான லெவல் ரெண்டு மூவிங் ஆவரேஜும் டச் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதால ஒரு நூற்று ஐம்பது ரூபாய்க்கு மேலே வர்த்தகம் ஆகும்பொழுது நீங்கள் வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிங்க ஒரு யூசர் வந்து கேஸ்ட்ரால் இண்டியா ஹோல்டு பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காரு கேஸ்ட்ராலெல்லாம் நல்ல கம்பெனி தான் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் கேஸ்ட்ராலை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி எண்பத்தி ஏழு சப்போர்ட் லெவல் கண்டிப்பாக ஹோல்டு பண்ணுங்கள் எஸ் பேங்க் பை பண்ணலாமா எஸ் பேங்க் முப்பது ரூபா டார்கெட் ஆல்ரெடி அச்சீவ் பண்ணிடுச்சு இதற்கப்புறம் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் எஸ் பேங்க் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணுங்கள் அதாவது இருபத்தி ஆறு ரூபாய் ஐம்பது பைசா சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ரீசன்ட் டேஸில் மூமெண்ட் நல்லா தான் இருக்குது முப்பதுக்கு மேலே அதாவது முப்பத்தி ஐந்து வரைக்கும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்கேஸ் மொமெண்டம் நல்லா இருந்தால் அதுதான் அடுத்த டார்கெட்டு டெக்ஹோ டெக் என்எம்டிசி பை பண்ணலாமான்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க NMDC பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது கண்டிப்பாக பை பண்ணலாம் நல்ல ஒரு சார்ட் பேட்டர்னில் இருக்குது இரநூற்று இருபத்தி ஏழுங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் கல்பனா மேம் முஃப்டி பையிங் ரேஞ்ச் த்ரீ ஹண்ட்ரட் வெயிட் பண்ணலாமா முஃப்டி இமீடியட்டாக எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு நாள் ஐபிஓவில் ரிலீஸ் ஆன ஸ்டாக் அந்த லெவலை கீழே பிரேக் டவுன் பண்ணிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கேண்டலோட லோவை பிரேக் டவுன் பண்ணிடுச்சுன்னா ஐபிஓ ஷேர்லேருந்து எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க பெரிய அளவுக்கு செல்லிங் வரும் எக்ஸிட் ஆகிக்குங்க நயனர் சார் ஆர்விஎன்எல் கண்டினியூஸ் ஹோல்டு பண்ணலாமா ஹோல்டு பண்ணுங்கள் நிறைய அதாவது ஏகப்பட்ட ப்ராஃபிட்டில் இருக்கிறவர்கள் கொஞ்சம் ப்ராஃபிட்டை விட்டு கொடுத்து போகிறது பரவாயில்லை ஏன்னா நிறைய வெர்டிக்கல் ரைஸ் இருந்ததால் ஒரு சின்ன ப்ராஃபிட் புக்கிங் அங்கங்கே வரும் ஒரு இரநூற்று எழுபதுங்கிறது ஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்டாப் லாஸாக வச்சு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பாப்பா எஸ்ஜேவிஎன் நாளைக்கு ரிசல்ட் இருக்குது எஸ்ஜேவிஎன் அதற்கு தகுந்த மாதிரி மூமெண்ட் இருக்கும் இப்போதைக்கு ஸ்டாக் ரொம்ப வெர்டிக்கல் ரேலியில் இருக்குது நூற்று சப்போர்ட் லெவல் இதில் இருந்து ஒரு பத்து ரூபா நாளைக்கு கீழே மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் நூற்று நாற்பது அதை பிரேக் டவுன் பண்ணிச்சுன்னா எக்ஸிட் ஆகிக்கலாம் செந்தில் முருகன் சார் ஹெச்எம்ஏ ஆக்ரோ இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸ்டாக்கில் ஒன்றும் ஸ்டடியான பேட்டர்ன் இல்லை ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் புது என்ட்ரி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் எஸ்கே மாதவன் சார் வாரி ரெனியூபிள்ஸ் வாரி இதுதான் நினைக்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டாட் 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 அதிகமாக இருக்கக்கூடிய கம்பெனி ப்ரோ டோட்டலி அவாய்டு பிங் ஓ ராஜ் பிங்கோராஜ் சார் வந்து வக்ராஞ்சி பற்றி கேட்டிருக்காரு நேற்றே ஆன்சர் பண்ண மாதிரி இருக்குது வக்ராஞ்சி ஹோல்டு பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் ஒரு சப்போர்ட் எடுக்குதான்றத பார்க்கலாம் ஆர்விஎன்எல் பற்றி ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சுன்னு ஒரு யூஸருக்கு மதன் சார் ஆர் பவர் ஹோல்ட் ஆர் செல் ஆர் பவர் இன்றைக்கி நல்லா தான் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு ஆர் பவர் ஹோல்டு பண்ணலாம் அதாவது ரெண்டு நாள் லோயர் சர்க்கியூட் ஆனாலும் இப்போ ரெண்டு க்ரீன் கேண்டில் கரெக்டாக அந்த ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜில் சப்போர்ட் எடுத்துருக்கு ஆர் பவருக்கு இருபத்தி ஐந்து ரூபாய் சப்போர்ட் லெவல் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் சத்யநாராயணன் சார் இர்கான் என்எல்சி ஆல்ரெடி இன்னொரு வியூவர் கேட்டாங்க இர்கானை பொறுத்த வரைக்கும் சப்போர்ட் லெவலுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது இரநூற்றி இருபதுங்கிறத சப்போர்ட் லெவலாக மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் மகேஷ் உமா அப்படின்றவங்க வந்து இன்ஃபி பீம் பற்றி கேட்குறாங்க இன்ஃபி பீம் ஸ்டாக் பாசிட்டிவில் தான் இருக்குது முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் இப்போ ஹோல்டு பண்ணலாம் ராஜ்குமார் சார் பிஎன்பி லாங் டேர்ம் பப்ளிக் செக்டர் பேங்க்ஸ் எல்லாம் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கு பிஎன்பியும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பேங்க்கு தான் நூற்று பத்து அப்படிங்கிறது சப்போர்ட் லெவல் தாராளமாக லாங் டேர்ம்க்கு எடுக்கலாம் சந்தோஷ் ராஜா சார் வந்து சி காஸ்ட் பற்றி கேட்டிருக்காரு சி காஸ்ட் பென்னி ஸ்டாக் வேண்டவே வேண்டாம் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க தியாகராஜன் சார் கனரா பேங்க் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட்டில் இருக்குது எக்ஸிட் பண்ணலாமா ரைட் இஷ்யூ நேற்று தான் நியூஸ் பார்த்தோம் கனரா பேங்க் அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கும் ஒரு அப்பர் சைடு மூவ்மெண்ட் இருக்குது ஹோல்டு பண்ணுங்கன்றது என்னுடைய கருத்து அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா ஐநூற்றி எழுபதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு ரூபா கேப்பில் சேஸ் பண்ணுங்கள்
கீழே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக்கில் நம்ம தயவுசெய்து நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டாம் இதிலேருந்து எக்ஸிட் ஆகிக்கிட்டு வேறு ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் லாஸ் ஓரளவு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி நீங்கள் கெயின் பண்ணலாம் இது இன்னும் குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இல்லை ஒரு மூன்று மாதங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் அதற்கப்புறம் அடுத்த குவார்ட்டரில் நல்ல ரிசல்ட் கொடுத்தா மட்டும்தான் இது டேர்ன் ஓவர் ஆகும் எக்ஸிட் பண்ணிக்கிறது பரவாயில்லை ரணி ராணி ஜிதே ராணி ஜிதேந்திரான்றவங்க வந்து ஜோதி லெபாரட்ரிஸ் பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஜோதி லெபாரட்ரிஸ் கொஞ்சம் கவனத்தோடு இருங்க ஃபிஃப்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ்லேருந்து நீங்கள் பிரேக் டவுன் கொடுத்துருச்சு நாளைக்கு இந்த ஸ்டாக் நானூற்றி எண்பத்தி ஐந்துங்கிற விலையை டச் பண்ணாமல் கீழே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸிட் ஆகிக்கணும் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டு அருண்குமார் சார் ஈஸ் மை ட்ரிப் பற்றி கேட்டிருக்காரு நாளைக்கு இதுவும் ரிசல்ட் இருக்குது ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு வழி வெயிட் பண்ணுங்கள் ஆல்ரெடி இப்போ ஸ்டாக் நல்ல ஒரு வெர்டிக்கல் அப்சைட் மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது நாற்பத்தி எட்டு ரூபா சப்போர்ட் லெவல் பட் ரிசல்ட் வரட்டும் அதற்கப்புறம் பார்க்கலாம் அமுதா மேம் வந்து இந்த ஜெரோதால மூவிங் ஆவரேஜ் கிராஃப் எப்படி வரையுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர்னு ஒரு வீடியோவே பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஸ்டாக் மார்க்கெட் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது அதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டடீஸில் மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டரை ஆட் பண்ணி எப்படி செட்டிங்ஸ் எல்லாம் மாற்றுறதுன்னு சொல்லி வெப்பில் சொல்லியிருப்பேன் அதே சேம் கான்செப்ட் தான் மொபைலில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஸ்டடீஸில் போயிட்டு மூவிங் ஆவரேஜ் இண்டிகேட்டர் சர்ச் பண்ணி மூவிங் அவரேஜ் இண்டிகேட்டரில் இந்த டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரடுன்ற நம்பர்ஸை சூஸ் பண்ணுறது அந்த வீடியோவை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும் அதை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ராஜான்றவங்க வந்து இன்ட்ராடே ட்ரையல் ட்ரேடிங் பை செல் டார்கெட் அண்ட் ஸ்டாப் லாஸ் மென்ஷன் இன் யோர் வீடியோ அதாவது நம்ம லெவல்ஸ் கொடுக்குறோம் அந்த லெவல்ஸை வச்சு எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு தனியாக ஒரு வீடியோ எல்லா வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயும் இருக்குதுங்க பிரதர் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிஃப்டி டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா அந்த டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்டினுடைய கால் ஆப்ஷன் அதாவது மேலே ஏற பை அபோ லெவல் இருந்ததுன்னா கால் ஆப்ஷனை பை பண்ணணும் செல் பிலோ லெவல் இருந்ததுன்னா புட் ஆப்ஷனை பை பண்ணணும் அந்த வீடியோவில் விளக்கம் கொடுத்துருப்பேன் எல்லா வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லேயுமே அது மேலேயே இருக்கும் இந்த வீடியோலையும் அது இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் ராஜேஷ் சார் இன்ஃபோசிஸ் பை பண்ணலாமா டெக்ஸ்டாக்ஸில் இன்ஃபி நல்லா தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு இதோட சார்ட்டை பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஆயிரத்து அறுநூற்றம்பது சப்போர்ட் லெவல் தாராளமாக இதை வாங்கலாம் சத்யநாதன் சார் ஜிடிடி செட் பண்ணுறோம் ஆனால் இது நிறைய பேர் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஜிடிடி ஆர்டரில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா ஜிடிடி ஆர்டரில் ட்ரிகர் ப்ரைஸ் செட் பண்ணுவீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு வந்து ட்ரிகர் ப்ரைஸ் நூறுரூபா அப்படிங்கும் பொழுது நூறுரூபா அந்த ஸ்டாக்கு வரும் பொழுது அந்த ஆர்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்குள்ளே போகும் ட்ரிகர் ப்ரைஸுக்கு அப்புறம் வந்து இந்த லிமிட் ப்ரைஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ப்ரைஸ் வர்றதுக்குள்ள ப்ரைஸ் வேறு மாறிடுச்சு அப்படின்னா உங்கள் ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகாது ஃபெயிலில் தான் இருக்கும் இதுதான் அந்த ஜிடிடி ஆர்டரினுடைய ஒரு பிக்கஸ்ட் ட்ராபேக்கு நிறைய பேர் ஜிடிடி ஆர்டர் எக்ஸிக்யூட் ஆகாததுக்கு காரணமும் அதுதான் ட்ரிகர் ப்ரைஸ் வந்த உடனே ஆர்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுக்குள்ளே போகும் பட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகிற ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிகர் ப்ரைஸுக்கும் லிமிட் ப்ரைஸுக்கும் நடுவில் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருந்தால் மட்டும்தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் இல்லைன்னா எக்ஸிக்யூட் ஆகாது அப்படி இப்போ நீங்கள் செட் பண்ணியும் எக்ஸிக்யூட் ஆகலை அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தயவுசெய்து உங்கள் கஸ்டமர் கேருக்கு ஒரு டிக்கெட் ரைஸ் பண்ணுங்கள் அவர்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க பழனி பாலாஜி சார் கிராஃபைட் இண்டியா பையிங் ப்ரைஸ் அண்ட் டார்கெட் ப்ரைஸ் கிராஃபைட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பையிங் ப்ரைஸ் பாசிட்டிவ்ல ட்ரேட் ஆகும்பொழுது எப்போ வேணாலும் நீங்கள் வாட்ச் பண்ணலாம் சப்போர்ட் லெவல் ஐநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து டார்கெட் ஆறுநூற்று முப்பதுங்கிறத மெயின்டைன் பண்ணுங்கள் கிஷோர் சார் எஸ் பேங்க் பை பண்ணலாமா ஆல்ரெடி சார்ட்டில் காமிச்சிட்டேன் எஸ் பேங்க் பாசிட்டிவ்ல ட்ரேட் ஆகும்பொழுது பை பண்ணுங்கள் பட் வெர்டிகல் ரைஸ் எதனால் அப்படின்னா நியூஸ் இருந்தது ஹெச்டிஎஃப்சி வந்து ஒரு ஒன்பது சதவிகிதத்திற்கு மேலே ஸ்டேக்கை வந்து பை பண்ணலாம் அப்படின்னு ரிசர்வ் பேங்க் பர்மிஷன் கொடுத்ததால் இந்த ரைஸ் இருந்தது நியூஸ் முடிந்தது அதற்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபால் இருக்கலாம் அதனால் கவனத்தோட பாசிட்டிவ் லெட்டர்ட் ஆகும்பொழுது மட்டும் என்ட்ரி ஆகுங்க எஸ் பேங்கில் உதயகுமார் சார் வந்து ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பக்கத்தில் இருக்கும் பொழுது லாங் டேர்முக்கு ஸ்டாக் அக்கோமலேட் பண்ணுறது எப்படி சில டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் ஃபால் ஆகும்பொழுது வாங்கலான்னு பார்த்தா அதுவும் ஆல் டைம் ஹை பக்கத்துலேயே இருக்குது அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் வந்து நார்மலாக மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹையில் இருக்கும் பொழுது போர்ட்ஃபோலியோ பில்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு ஒரு நல்ல நல்ல விதமான ஒரு
ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவினுடைய சார்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் தான் லாங் டேர்முக்கு இப்போ நார்மலாக இந்த ஸ்டாக் மேலே ஏறிட்டு கீழே இறங்கி மறுபடி இப்படி மேலே ஏற ஆரம்பிக்கும் பொழுது எந்தெந்த ஸ்டாக் இந்த மாதிரி மேலே ஏற ஆரம்பிக்குதோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக்ஸில் வந்து லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை விட்டுட்டு ஆல்ரெடி ரொம்ப ஏறி இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஆர்இ டிஏ இந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் பார்த்தீங்கன்னா வெர்டிகலாக இப்படி மேலே போயிட்டு இருக்கக்கூடிய கம்பெனிஸில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது லாங் டேர்மை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஸ்விங் ட்ரேடர்ஸ்க்கு உண்டான ஒரு ஒரு ஸ்டாக் இது அதனால் ரொம்ப கவனத்தோடு இருங்க லாங் டேர்ம் போர்ட்ஃபோலியோ பில் பண்ணும் பொழுது ஏறி இறங்கிட்டு திருப்பி இந்த ரைசிங் பேட்டர்னுக்கு வரும்பொழுது தான் இந்த லாங் டேர்ம் பங்குகளை அக்கோமுலேட் பண்ணணும் அதில் நீங்கள் கொஞ்சம் தேர்ந்தெடுத்து கொஞ்சம் கரெக்டாக பண்ணுறது பரவாயில்ல ரீசெண்டாக நிறைய ஷேர்ஸ் வந்து லாங் டேர்மில் வந்து நமக்கு ட்ரிகர் ஆச்சு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிலையன்ஸ் கூட நான் ரீசெண்டாக ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி லாங் டேர்ம் சார்ட் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து இந்த டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் பிரேக் அவுட் பண்ணும்பொழுது டிசம்பர் மாதத்தில் சொல்லியிருந்தோம் லாங் டேர்முக்கு பில் பண்ண சொல்லி ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா இப்போ லாங் டேர்ம் என்ட்ரி ஆகிற இடத்துல தான் இருக்குது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரிசர்ச் பண்ணுங்கள் இன்ஃபோசிஸ் ரிசல்ட் சீசனில் கொஞ்சம் இறங்கி இப்போ அவர்களும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிசல்ட் சீசனில் கொஞ்சம் இறங்கி மூவ் ஆக ஆரம்பித்தாங்க இதெல்லாம் லாங் டேர்முக்கு என்டர் ஆகக்கூடிய இடம் கொஞ்சம் ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் இந்த மாதிரி என்டர் ஆனீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு லாபம் கிடைக்கும் பட் ஃபுல் பணத்தை போட வேண்டாம் ஒன் தேர்டு மட்டும் பை பண்ணுங்க நீங்கள் ஒரு நூறு குவான்டிட்டி வாங்கணும்னு ஒரு ஒரு ஸ்டாக்கில் வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு முப்பத்தி ஐந்து ஸ்டாக் மட்டும் வாங்குங்க மீதி வந்து ஒரு மார்க்கெட் ஃபால்க்காக வெயிட் பண்ணலாம் பொன்ராஜா தேவியானி எக்ஸிட் ஆகலாமா தேவியானி தாராளம் எக்ஸிட் ஆகணும் இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் பேட்டர்ன் மூவிங் ஆவரேஜ் இது தான் எக்ஸிட் ஆகக்கூடிய கேண்டில் ஏன்னா மூவிங் ஆவரேஜை டச் பண்ணாமல் தனியாக ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் கேண்டில் விழுந்திருக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸிட் பண்ணிக்கோங்க ஜேபி பவர் நவீன் சார் இன்னைக்கு லோயர் சார் கியூட் ஜேபி பவர் அதாவது லோயர் சர்க்கியூட்டுக்கு வந்துட்டு மேலே போயிருக்கு ஓகே காலையில் நான் இதை ட்ராக் பண்ணேன் இது ரெண்டு நாள் அப்பர் சர்க்கியூட் போயிட்டு இருந்தது இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா லோயர் சர்க்கியூட் அடிச்சுட்டு மறுபடியும் மேலே போயிருக்கு கொஞ்சம் ரிஸ்க் தான் பார்த்திங்கன்னா மூணு நாள் அப்பர் சர்க்கியூட் லோயர் சர்க்கியூட்டு மாறி மாறி இருக்குது இது கொஞ்சம் டேஞ்சரான ஸ்டாக்கு தான் இப்போதைக்கு பிரபாகரன் சார் ரைட் இஷ்யூனா என்னன்னு சொல்லி கேட்குறாரு அதாவது ஒரு கம்பெனி வந்து ஒரு ஷார்ட் டேர்முக்கு ஒரு பணம் தேவை இருக்குது அப்படின்னா அதை லோன் வாங்கிக்காமல் என்ன பண்ணுவாங்க ஏற்கனவே வச்சுருக்கக்கூடிய இன்வெஸ்டருக்கு வந்து ரைட் இஷ்யூ உரிமை பங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் ஆகிற விலையை விட அவர்கள் சில பங்குகளை குறைஞ்ச விலைக்கு கொடுத்து அதிலிருந்து ஒரு நிதியை திரட்டி அவர்கள் ஷார்ட் டேர்ம் ஃபினான்ஸு ரெக்குயர்மெண்ட்டை பூர்த்தி பண்ணுவாங்க அதுதான் ரைட் இஷ்யூ இது ரைட் இஷ்யூ எப்போ இஷ்யூ பண்ணாலும் அது இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல விஷயம் ஏற்கனவே பங்குகளை வச்சுருக்கிறவர்களுக்கு இன்னும் குறைந்த விலையில் அது கிடைக்கும் அது வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணாமல் அதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ட்ரிடண்ட்டை பற்றி நித்யா மேம் கேட்டிருக்காங்க ஸ்டுடெண்ட் இப்போதைக்கு மூவிங் ஆவரேஜ் டச் பண்ணியே வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு சப்போர்ட் லெவல் நாற்பத்தி இரண்டு ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் இலக்கியா மேம் என்ஹெச்பிசி என்ஹெச்பிசி எல்லாம் வெர்டிகலாக ரன் ஆன ஸ்டாக்ஸ் இதெல்லாம் இப்போதைக்கு சைட் வேஸில் போயிட்டுருக்கு எண்பத்தி ஏழு சப்போர்ட் லெவல் பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆகும்பொழுது வாட்ச் பண்ணுங்கள் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ரமேஷ் சார் ஐஆர்இடிஏ என்ட்ரி ஐஆர்இடிஏ இப்போ தான் சார்ட் காமிச்சேன் ஐஆர்இடிஏ இப்போது ரெண்டு நாட்கள் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் வந்துட்டு இல்லை இப்போது ரைஸ் ஆக ஆரம்பிக்குமா அப்படின்றத வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும் பட் ஐஆர்இடிஏ ஆல்ரெடி பெரிய ப்ராஃபிட்டில் தான் எல்லாருமே இருப்பாங்க நூற்று அறுபத்தி ஐந்து சப்போர்ட் லெவல் அது வரைக்கும் இந்த ஸ்டாக்கில் வெயிட் பண்ணலாம் கீழே இறங்கினாலும் மறுபடி ஒரு யூ டர்ன் எடுக்குதான்னு பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல பிரேக் டவுன் பண்ணிச்சுனா வேணால் ப்ராஃபிட் புக் பண்ணலாம் மதன் சார் பிடிசி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் பிடிசி பிடிசி ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ் இரநூற்று சப்போர்ட் லெவல் தாராளமாக ஹோல்டு பண்ணலாம் வாட்ச் பண்ணலாம் நிறைய வியூவர்ஸ் டேக்ஸை பற்றி கொஷின் கேட்டாங்க அது பற்றி ஒரு தனிப்பட்ட வீடியோ ஷேர் மார்க்கெட் பிளேலிஸ்டில் இருக்குது பட் இருந்தாலும் சுருக்கமாக சொல்லிடுறேன் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு பங்குகளை நீங்கள் வாங்கி விற்றீங்க அப்படின்னா பதினைந்து சதவிகிதம் ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் டேக்ஸ் கட்டணும் ஆல்ரெடி நான் டேக்ஸ் பேயர் சார் நான் டேக்ஸ் லிமிட்லேயே இல்லை அப்
அந்த ஃபஸ்ட் ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கு டேக்ஸ் கிடையாது அந்த ஒரு லட்சத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு பத்து பர்சன்ட் டேக்ஸ் கட்டணும் இதுதான் வந்து ஜென்ரல் ரூல் இதில் நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்குது பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுடைய வருமான வரியை நீங்கள் தாக்கல் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஆடிட்டராக எடுத்து அவர்கிட்ட சொல்லும் பொழுது அவர்கள் வந்து டேக்ஸ் எந்த அளவுக்கு குறைக்க முடியுமோ அதற்கு உண்டான ஒரு வழிமுறைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லுவாங்க எல்லா அதாவது பங்கு சந்தையில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே கண்டிப்பாக டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் டியர் வியூவர்ஸ் மணி மார்க்கெட் மில்லியனர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லியனர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்